Bunto na pesa kwenye video nyingine mimi baliki natumeni mjambo mkazi mafia msi jambo na leo tunakuja kuongelea jinsi gani ya kupunguza unene kama mtu na tumbo na mikono yani uko mnene ule wa kupindukia umeshajaribisha kila kitu kimeshashindikana lakini hii video itakuwa inakufaa wewe au kama una rafiki yako unajua ni mnene ameshajaribisha kila kitu kimeshindikana hii video itakuwa inamfaa pia kwa hiyo akisha unamtag akisha una share video na yeye ili aweze kupata ujumbe na kama unavyojua kama umekuwa hapa tangia zamani kwenye channel yangu umesubscribe tangia zamani mwaka jana 2018 watu wengi mliona kwamba nilikuwa nimenenepa nilikuwa nimevimbiana vitu kama hivyo na tangia 2018 nilikuwa najaribisha kupungua lakini nilikuwa napungua narudi kwenye hali yangu ya kawaida na kupungua na ongezeka tena uzito na mpaka mwanzoni mwa huu mwaka nikaja kuona video fulani ya msichana fulani nitakuja kuiweka hapa chini muiangalie vizuri muisikize vizuri kwa sababu ameelezea vizuri okay na nikasema ngoja nijaribishe ni kitu ambacho kinaitwa intimating fasting okay ni kwamba unafunga kwa kula muda fulani na unakula kwa muda fulani kama waislamu nyinyi wanavyofanya kwamba wanafunga lakini hapo mtu wanafunga kwa mwezi mmoja lakini hapo unafunga kila siku ya Mungu okay kila siku ya Mungu unafunga kwa muda wa masaa 16 au kwa masaa 16 na unakula kwa masaa nani na imenisaidia sana na nimepungua sana watu wengi eh, kazini rafiki zangu ndugu zangu mshaanza kuniambia baliki umepungua kila mtu anaona kama nimepungua okay na mimi mtu kila akiniona kama baliki umepungua akiniambia umepungua inanipa moyo Okay. So hata kwenye Instagram mnaona naweka kama ujani follow kwenye Instagram neno ni follow na natumia bariki eh, punct k okay kani follow kwenye Instagram kwa sababu unafanya mazoezi muda mwingi na kula mboga za majani kama wanavyoongelea kula mboga za majani kula matunda vitu kama hivyo ndio vimekuwa vikinisaidia okay na hii intimating fasting ndio imekuwa ikinisaidia kupunguza unene wangu okay na nimepungua kweli na sizani kama atakuja kurudia kwenye unene ambao nilikuwa nao kama mwaka jana kwamba kiasi kwamba hii mifupa ilikuwa ionekana na nilikuwa nimeshaanza kujisikia niko mnene okay nilikuwa natembea kidogo na umia miguu okay kwa hiyo mi mwenyewe nilijitaka kwamba na kwa mimi mwenyewe nijibidishe kupungua kwa sababu mimi nikiugua kisukari nikija nikaugua labda pressure nikaanza kuugua vitu ambavyo havipo yani vitu ambavyo tunajua yani mtu kama huko mnene ndio unaugua of course ndugu zangu marafiki zangu wataumia lakini mimi mwenyewe ndio nitakuwa na jeromu kwamba ningejua ningefanya hivi na hivi so nakuja kuambia hii kitu ambacho ni kizuri sana na kitakuja kukusaidia wewe kama uko mnene okay na watu wengi kuna wanawe kwa hiyo kwa sababu mimi nimekuja kijijini kule Bukoba Kalagwe wanapenda sana kama kuwa wanene ndio wanaona kama vile wamefanikiwa kwenye maisha yao wanaona kama vile ndio wamekuwa wana pesa kwa sababu watu wengi nilikuwa naona kama mwanamke ana pesa fulani hivi kule vijijini kama anatupesa pesa fulani hivi anatubiashara nini anataka awe na kitambi au hata mwanaume anataka awe na kitambi awe mnene we, mwanamke mwingine anataka sijui ajichubue afanye nini lakini hapana unene sio mzuri okay usije ukazoea unene kama una kitambi hiyo hiyo hapo itakuwa sio afya mtu afya au ina kitambi wala au au na yani kuna ule unene so okay, kama sasa hivi kama hapa mimi sasa hivi niko mnene na huu mkono wangu umepungua kwa sasa hivi ya kuna ule unene unaona kwamba huu unene sio wa kawaida okay kuna ule kuna wili kubakiza ule yani ule mwili ambao unaona kuna mtu mwingine unamuona kwamba huyu mtu ni, ni kama vile mnene lakini sio mnene ame pendeza jinsi alivyonepa kuna mtu mwingine unaona kabisa kama ni mafuta okay ni mafuta ndo yani ndo kila kitu kwenye mwili wake okay kwa hiyo mapenzi sikiliza vizuri unapaswa ufanye intermittent fasting na intermittent fasting unafunga kwa kula muda wa masaa 16 unakula kwa masaa nani na nitakuja kukuambia kwa nini unapaswa kula kwa masaa nani na kwa nini unafunga kula masaa 16 okay na ukiwa umefunga hivi kwa sababu kila pale tunapokula sukari yetu inapanda okay insulini yetu inapanda na usipokula insulini yako inakuwa iko kwenye level okay na faida za kufanya intermittent fasting ni kwamba kitu cha kwanza ambacho watu wengi huwa wanaona na kwenye documents nyingi sana kwi ndika intermittent fasting utaona watu wengi wameifanya sana na imewasaidia kitu cha kwanza watu wengi ambao ambacho wanaona ni kupunguza unene ni kupunguza uzito watu wengi wanapunguza unene wanapunguza uzito bila kufanya mazoezi na mimi nishajaribisha kufanya bila mazoezi nikapungua lakini sikupungua sana kama napokuwa nafanya mazoezi nafanya intermittent fasting okay kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unaona ni kwamba unapungua yani unapungua kwa kasi kwa sababu mwili wako unakuwa au fanyi kazi sana unapata muda wa kupumzika na kitu cha pili ambacho watu wengi hawaona au hawatilima nani kwamba 
uso wako kama mtu unachunusi una upele uso wako hauna hivyo vitu tena unakuwa unachunusi kwa sababu pale unapokuwa umefunga kula masaa kumi na sita si mashine yako ya chakula imeshaanza kutengeneza chakula sasa ule muda ambao umebaki sasa ndio unaenda kutengeneza e, uso unaenda kutengeneza nywele kutengeneza kucha kufanya e, kusafisha mwilini vitu vingine kwa sababu unakuwa una muda we, yani mwili wako unakuwa una muda wa kujisafisha wenyewe okay wa kuji yani yani wa kujisafisha wa kujitengeneza tena lakini kama unakula kila saa kila saa kila saa unakula yani asubuhi umeamka kitandani unakula basi nne umekula yani bado masaa mawili unakula unakula mwili wako unakuwa una muda wa kufocus kwenye vitu vingine unakuwa una muda wa kufocus kwenye kile chakula ambacho unakula wewe okay kutengeneza kile chakula kusaga kile chakula lakini kama unakuwa auli kwa muda fulani mwili wako unakuwa una muda kufanya vitu vingine kwenye e, mwili wako okay kwa hiyo tilia manani chuko kwamba kitu cha kwanza ambacho ukifanya intermittent fasting kitu cha kwanza ambacho unaona ni kwamba unapunguza uzito ngozi yako inakuwa nzuri kama una kucha zako sio nzuri au zina katika katika kucha zako zinakuwa imara na kingine kama mtu labda uko na pressure una kisukari au una magonjwa gonjo fulani hivi hayo magonjwa yatakuja kupungua okay ya yeah, kwa hiyo ni vizuri vizuri sana kufanya intermittent fasting na kama wewe hujawahi kujaribisha naomba uijaribishe na andika tena kama kwa YouTube na unaangalia YouTube nyingine za Kiingereza za nini andika upate maelezo zaidi na zaidi na zaidi okay na kitu kingine ambacho unaweza kufanya kufanya intermittent fasting kwamba mdo akula okay so mdo akula usizani kwamba labda utena masaa kumi na sita uh, uh, siku nzima ujala hapana mdo akula watu wengi wanafanya kwamba wanakula saa sita za asubuhi za ni asubuhi au ni mchana saa sita okay mchana tuseme alafu wanakula mara mbili kwa siku alafu anakuja kula tena saa mbili za usiku okay so unaona anakula saa sita afu anakula saa mbili lakini mimi hapa niona kwamba siwezi kula saa sita okay kwa sababu sijui kuna umaga njaa mapema na mimi nafanya hivi si, nimefunga okay nimefunga masaa yangu sita nafanya hivi ninakula saa nne za asubuhi ndo nakunywa kama chai na chai yenyewe nakunywa kama smoothie au ile saa mbili tuseme nimeamka saa mbili nimeamka nitakuja kunywa majangu ya limau okay au vuguvugu majangu ya limau na kunywa ikifika saa nne saa tano natengeneza kama smoothie au kitu eh, kila slice chakula ili ifike ule wakati wa kula chakula cha mchana okay ikifika saa nane au saa tisa nakula chakula cha mchana ikifika saa kumi na mbili nakula chakula changu cha mwisho kama ndo chakula cha jioni na kutoka saa kumi na mbili siri tena hadi sane kesho yake. Okay, Ukimenyelewa kwamba yani hapo mimi nimehesabu kwamba nimefunga masaa kumi na sita kwamba pale napokula saa kumi na mbili za jioni siri tena hadi sane ya kesho yake ndo naanza kula vile vya kula vinahesabika kama kalori. Okay, vile vya kula vinahesabika kwamba hivi vyakula vinahesabika. Okay, lakini kwenye huo muda ambao umefunga unaweza ukanywa maji unaweza ukanywa chai unaweza ukanywa kahawa lakini kama kahawa au chai uwezi kuinywa na sukari au na maziwa au na krimu umeelewa vizuri lakini ule muda ambao umekuwa umefunga kwa sababu kwa mfano sasa hivi tuseme sasa hivi ni saa kumi na mbili si nimeacha kula chakula okay sili chakula sili matunda sili mboga za majani sili nini yani kitu chochote ambacho kinaitwa chakula kile sili okay kila macho kinahesabika kina kalori sili okay lakini maji naweza nikanywa kwa wakati wowote na unaweza ukanywa chai lakini sio chai ya maziwa sio chai yenye sukari hata kawa sio kawa yenye sukari sio kawa yenye maziwa okay so hivyo ndo napashwa ule na pia wapenzi kama unakula hivi vyakula unakula vyakula ambavyo vina fiber kama vile nilivyosema kwa mfano kama mtu unakula tambi unakula tambi ambazo zimetengenezwa na unga ambao hujakobolewa kwa sababu inakusaidia unashiba kwa muda mrefu kula mafuta ambayo ni mazuri kama kula maparachichi kupikisha mafuta ya mzaituni kupikisha mafuta ya nazi kula nazi hayo ndio mafuta ambayo yatakufanya unashiba ndio mafuta mazuri kwenye mwili wetu kwa hiyo sikiliza kwa makini sijui kama mmenielewa samani sana kama narudia nataka kabisa kama mtu yuko mnena anataka kupungua imsaidie hii ni kwamba unakula kwa masaa nani yani yani wewe mwenyewe hesabu wewe mwenyewe utakavyotaka lakini ule kwa masaa nani na pia weka mdo wako usile usile hapo hapo afu kaenda kulala usiku hapana kwa sababu hapo chakula chako akita saa vizuri akita tengenezeka vizuri na ndio maana mimi nakula saa kumi na mbili kwa sababu saa nyingine huwa mimi nalala mapema nalala saa tatu saa nne na mimi napenda nile saa kumi na mbili kwa sababu nikija kulala kutakuja kuwa kumeshapita kama masaa matano hayo masaa matano masaa sita of course chakula changu kitakuwa kimesha tengenezeka kimesha sagika vizuri okay 
Kwa hiyo ndio maana mtu anapaswa ule masaa mawili au masaa matatu kabla au manne kabla ya kulala ile kile chakula kipate muda wa kusaika vizuri. Na kingine kama unakuja kula jioni, chakula cha jioni usile sana chakula ambacho kina wanga kama ni wali, kama ni mchele, kama ni eh, kama ni wali, kama ni mchele, <laughs> kama ni mm, E, chapati kama ni mandazi yani vile vya kama vile vya wanga vile vizito kwa sababu vinachukua muda mrefu kusagika tumboni okay kula vya kama ni protein nikimaanisha protein kwamba kama maharage samaki e, kuku vya kula kama hivyo ndio vina protein na pia kula mboga za majani kwa wingi okay Us, usili vya kula vya wanga usiku kwa sababu usiku vya kula vya wanga visagiki wakati wake inawezekana ule muda ambao un, unatumika kwamba e, kwamba kusaga vile vya kula ndio ule muda ambao unatumia kufunga kwa hiyo akisha akisha unafocus kula kwa masaa nane na ukila ukila kula vya kula ambavyo vina kufanya ushibe usije ukala ukaanza kula ovyo ovyo usije kula vibiskuti uka, ukasema nakula masaa nane so haya masaa nane naweza kula kitu kile kile ambacho nakitaka hapana okay unakula kwa masaa nane lakini unakula kwa kupima mimi ndo maana nimeambia kwamba nakula mara tatu kwa siku lakini ni kila mara tatu kwa siku sili kitu chochote kile katikati sijui biskuti sijui vitu gani hapana nikiamka asubuhi kama nilivyosema na kunywa majango ya limao kawaida na subiri sana sane hivyo saa tano na kunywa kama ni smoothie au na kunywa kitu chepesi kile ambacho mtu anaweza ukala okay sio mkate kwa mfano au chapati hapana na ikifika saa sita saa saba saa nane nakula chakula cha kawaida cha mchana nikishamaliza na subiri saa kumi na mbili nakula chakula cha jioni basi ndo nimemaliza na huko katikati wa penzi ukiwa unasikia njaa kunywa maji maji ni mazuri sana 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 kama mtu nasikia nja unakunywa maji inasaidia kuna nyiri yani kutoa ile nja kwa hiyo akisha kunywa maji mara kwa mara kama unafanya hii intermittent fasting okay kunywa maji mara kwa mara kama unaposikia nja usi ukisikia nja usitaki kwenda kuchukua kitu kwenye fridge soda sio vitu gani hapana kunywa maji okay na kingine wapenzi najua kuna mtu mwingine anasema oh mimi sijazoea kukaa kufanya hivyo labda mimi mwili wangu utakuwa na utesi hapana au utesi mwili wako unakuwa unaupa eh, unakuwa unaupa break unakuwa unaupa pause kwamba mwili wangu ufanye vitu vingine usikae tu kwenye kusaga chakula usikae tu kwenye nini unaenda kusafisha figo unaenda kusafisha ini unaenda kusafisha moyo unaenda kusafisha kila kitu kwenye mwili wako ukipunguza kula kama hivyo nilivyosema okay so akisha akisha wapenzi unafanya hii intimating fasting na itakusaidia. Na nitakuja kuwekea video ni vyakula gani ambavyo huwa nakula nikiwa nikiwa kwenye kufanya hii intimating fasting. Na kingine hii unaifanya kila siku. Kwanza fanya kila siku na, na kuhakishia fanya kila siku ndani ya wiki moja utakuja kwanza kuna matokeo na kingine matokeo unaiona wapi kwamba nguo zako za zamani ambazo kuna uwezo kuvaa kwa sababu umenenepa zitaanza kutosha mimi sasa hivi nguo zangu za zamani naweza nikazivaa vizuri japo nyingine zijaanza kunitosha vizuri lakini kuna nyingine ambazo zimeanza kunitosha na kuna nyingine ambazo unaona hizi kwamba baada ya mwezi mmoja nitaanza kuja kuzivaa okay kwa hiyo sasa nyingine mtu unawezekana ukajipima kwenye mzani usiwe umepungua sana lakini ukivaa nguo fulani ambayo yuko inakubana kwa wakati fulani hiyo nguo ikakutosha yani manake utakuwa umepungua kwa kiasi kikubwa sana okay kwa hiyo kwa hiyo na kuomba na kuomba kama unataka kupungua jaribisha okay na kingine wapenzi ni kufanya mazoezi ukiwa unafanya intermittent fasting na ukiwa unafanya mazoezi utakuwa unapungua hivi haraka sana kwa sababu inasaidia sana 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 okay na kingine ni, ku, ni kujaribisha wapenzi kama mtu tu usiseme kwamba hujazoea ni wewe mwenyewe kujifanyia mazoezi mimi nilipoanza hii intermittent fasting nilikuwa wiki ya kwanza nilikuwa sijisikii vizuri kwa sababu of course mwili wangu umeshazoea kula umeshazoea kufanya nini na nilikuwa sijisikii vizuri lakini baada nikisema hapana baliki fanya hii kitu itakuja kukusaidia so na kingine wapenzi ni wewe mwenyewe kujiambia wewe mwenyewe kwamba fanya hii kitu ni kizuri kwako kitakuja kitakuja kunisaidia mimi. Yaani wewe kwenye moyo wako unapaswa ujipe imani, ujipe moyo. Okay, nikisema ngoja nijaribisho kwa wiki moja kama ita kama nitaendelea kujisikia hivi ninavyojisikia nitakuja kuacha. Lakini baada ya wiki moja kuisha nilijisikia vizuri, nilikuwa na nguvu, nilikuwa na energy, nilikuwa sichokichoki, sialilali ovyo ovyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe na mwili wako kufanya mazoezi. Usiziwezi kwamba a a mwili wangu zoea hivi na labda sijui itakuwa japa ni we 
mwenyewe kufanyia mazoezi mwili wako. Sipo kufanyia mazoezi mwili wako, of course utaendelea kufanya video vitu vya zamani. Lakini ukisema ah we mwili wangu unapashwa ule muda fulani, wachukula muda fulani na mwili utakuwa unajua. Na mimi kwa sasa hivi ikifika ile mida ambayo nakula, ile saa nne ikifika nasikia njaa kusema ukweli na ile saa nane ikifika nasikia njaa na saa kumi na mbili ikifika nasikia njaa. Lakini hapo katikati nakuwa sisiki njaa na wala nakuwa sina hamu ya kula kitu chochote kile cha sukari kwa mfano. Na ni kwa sababu gani mtu usikia hamu ya kula e, vitu vya sukari ni kwa sababu sukari yako ipo kwenye wastani. Kwamba mtu ujara kwa muda mrefu na of course sukari yako ipo kwenye wastani na kuomba ujaribisha intermittent fasting na kama ushawe kujaribisha naomba uniambie jinsi gani ilivyokusaidia mimi imenisaidia sana sana kwa kupungua na kwenye ngozi na ngozi zangu inakuwa nzuri vizuri sana okay na yeah na pesa za kuja kuwekea video vitu ambavyo uamini nakula wakati wa intermittent fasting kwa kila mtu ambaye juu labda vitu gani hali vitu kama hivyo na kitu kingine kama nilivyosema usile kupitiliza na wakati unafanya hii intermittent fasting unaweza kunywa maji unaweza kunywa chai bila sukari au bila maziwa au unaweza kunywa kawa okay na hii unaifanya wakati mwingine ni wakati wa usiku masaa mengi ni wakati wa usiku wala hata sio ngumu jamani ni rahisi sana wewe fikiria umemaliza kula kwa saa 12 kwa mfano okay na labda umelala sane au sane afu kuna mtu mwingine labda analala hadi asubuhi sane saa tatu saa ngapi kwa hiyo unakuwa yani sio ngumu sana sio ngumu kama watu wanavyosema na kama mtu unataka kufanya hivi unaweza kula saa sita za mchana na ukala saa mbili za usiku okay hivyo tu yani ukala mara mbili kwa siku okay lakini kama nilivyoambia mimi nakula mara tatu kwa siku na hiyo imefanya kazi vizuri kwangu lakini na wewe pia unaweza kukala wewe mwenyewe utakavyotaka ili mradi yale masaa yako 16 iyao yale yale lakini usijui kukala usiku sana ukasema ili mradi masaa yako 16 nifunge masaa yako 16 hapana so ndio hivyo wapenzi naomba ujaribishe hii intermittent fasting naomba ujaribishe naomba ujaribishe kufunga kwa muda fulani na utakuja kuona mabadiliko kwenye mwili wako na sio uzito tu vitu vingi utakuja kuona mabadiliko mengi kama mtu una hizo homoni balance homoni zako ziko kwenye balance sijui hizi zako zikoje sijui unaumia kwenye hizi sijui vitu gani utakuja kuona kwamba mwili wako wenyewe unaweza ukajitibu wenyewe bila wewe kubuguz bila wewe ku kila saa unakula vya kula vitu kama hivyo na kwa kila mtu analiza dawa sijui ya tumbo dawa sijui kupunguza tumbo vitu kama hivyo unapaswa ufanye intermittent fasting badisha lifestyle yako na hii wapenzi hii ya kufunga hii masaa 16 na kula masaa nane sio diet hii unapaswa uifanye kila siku ukifanya kama diet kwa wiki moja kwa mwezi mmoja afu ukaacha ukarudi kwenye hali yako ya kawaida kula chips nini nini vitu vingine utaja kuongezeka uzito utakuja kusema labda mimi nimekudanganya kwa hiyo hakisha hii sio diet hii ni wewe mwenyewe jinsi gani ya kufanya na of course kama siku za weekend na mimi huwa najiachia na kula labda nimechelewa labda nakula ice cream usiku lakini ninakula mara chache sana na na ndo mimi mwenyewe nimeona imenisaidia kwamba sio lazima mtu uwe unafunga hivi kila siku kama unafunga masaa 16 unakula masaa nane hapana ninakula kuna muda mwingine na mimi mwenyewe nakuwa najisikia kula vyakula vingine labda najisikia na mimi kula labda nimechelewa usiku labda saa tatu, saa nne saa ingine labda niko naangalia movie nataka kula kitu nataka kunywa soda ninafanya hivyo lakini sifanyi hivyo kila siku labda mara moja kwa, kwa wiki au mara mbili kwa mwezi mmoja okay na ukifanya hivyo uka, ukala labda kwa siku moja ukala vyakula mavo avieleki kumbuka kuacha kum mbuka ujiulize ni kwa sababu gani ulianza kufanya hiki kitu okay ni we mwenyewe utakuja kujiokoa sio mtu mwingine okay kwa hiyo ndio hivyo kwa leo wapenzi naomba msahau kuacha hapo maoni yenu na comment zenu na usahau ku like video na kusubscribe kama hujasubscribe so tuna kwenye video nyingine na wakati mwingine kwa elimu